Dedik hemşehrilerimizle toplantılar yaptık, mahalle toplantıları yaptık, bölge toplantıları yaptık. Dedik bu bölgede meclis üyesi olarak kimi görmek istiyorsunuz? Burada meclis üyesi yanımıza arkadaş almak istiyoruz, çalışma ekibi kurmak istiyoruz. Biz mahallemizde yaptığımız toplantılarla hemşehrilerimizin desteğiyle meclis üyelerimizi belirledik. Yani her mahallemizden, her bölgemizden bir meclis üyesi aldık ve oradaki hemşehrilerimizin bu konudaki tercihleriyle meclis üyelerimizi belirledik. Peki biz bunu küçük yerlerde bahsedikler olur dedi. Meclis üyelerimizle ilgili bazı şeyler olur mu? Ne sıkıntılar var mı? Yani, yani meclis üyeleriyle ilgili hepsi çok birbirinden değerli insanlar. Ee, sağ olsunlar her çalışmamızda gece gündüz demeden bizleri de yalnız bırakmıyorlar. Sıralama konusunda da hiç kimse ben nerede olacağım, ne yapacağım, nasıl olacak diye bir soru bile sormadı. Hepsine teşekkür ediyorum. Yalnız şöyle üzücü bir durum oldu. Bizim meclis üyelerimizden bir tanesinin çocuğu meclis üyesi bizim yanımızda yer alıyor diye çalıştığı konuda işten çıkarılmak istendi. Bu bizi son derece üzdü. Böyle bir siyaset anlayışı olmaz. Rızkı veren Allah'tır. Biz siyasette insanları işinden etmek için yapmıyoruz. Biz siyasette insanların işlerini kolaylaştırmak için insanlara hizmet etmek için yapıyoruz. Doğru değil mi? Böyle bir anlayış siyasette ben düşünemiyorum. Eğer bir gün ben koltuk sevdasına böyle insanları işten çıkaracak, rızıklarına edecek kadar derde düşeceksem Allah bana böyle bir görevi nasip etmesin. Biz insanlara hizmet için insanları daha iyi nasıl hizmet verebiliriz? İnsanların yaşam standartını nasıl yükseltebiliriz? İnsanların hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz? Biz bunun derdinde olacağız. Ve bize oy versin vermesin. Hiç kimseyi ayırt etmeden. Herkese eşit şekilde kucaklayacağız. Burada da diğer meclis üyesi arkadaşlarımız da Sayın Medya Çetin yanındaki Bunca küçük yer. Bunca da yürüdüğünüz zaman her gün aynı insanlarla karşılaşırsınız. Cumhurbaşkanı yanındaki meclis üyeleri de bizim arkadaşlarımız, dostumuz, görüştüğümüz insanlar. Biz beraber oturuyoruz, çay kahve içiyoruz. Bir sıkıntımız yok. Amaç bununca hizmetse birlik beraberlik içerisinde. Seçim gelip geçer, seçim sonrası biz yine yüz yüze bakarız. Bu da kırgınlık, kırgınlık yaratmanın bir anlamı yok. Bu tavır bizi son derece üzdü. Dediğim gibi biz kimsenin rızkıyla, kimsenin ekmeğiyle oynayacak değiliz. Elimizde imkanımız olsa da insanlara iş sağlasak, istihdam sağlasak, derdimiz, gayemiz bu zaten. Eğer biz bu seviyeye düşeceksek Allah bize bu görevi nasip etmez. Çok ciddi tabi e, mesajlar da vermiş olursunuz. Bunlardan size alıyoruz. E, biz e, isterseniz sorulara geçmeden önce şu projelerinizi bitirelim. Ondan sonra soru kısmına geçelim. Geleştirilerimiz de mutlaka vardır. E, şimdi ben merak ediyorum. Mesela yaşlılar için söylediğim çocuklar için neler var planlarınızda, projelerinizde? Çocuklarla ilgili projelerinizden de bahsediyorum biraz. Bunlar da önemli. Çocuklar gelecek. Bunlar Çocuklar ne? geleceğiz. Evet. Geleceğimizi önemsiyoruz. Bizim Kunca'da şu anda önceden e, bir aile çay bahçesi vardı. Altı duruma getirildi. Bu altı durumdaki aile çay bahçesini biz çocuklarımız için park haline getireceğiz. Oyun grupları kuracağız. Buradaki bütün e, kurulacak tesis çocuklarımız için olacak. Aileler de yanlarında refakat edebilecek. Ancak e, onların oturabileceği çay kahve içebileceği şekilde mekanlar oluşturmayacağız da Sadece çocuklarımız için. Evet. Bütün her şey çocuklarımız için olur. Aileler gelip çocuklarını bırakıp bir saat, iki saat sonra orada tekrar alabilecekler. Bir kreş gibi düşünün, açık kreş gibi. Bu şekilde istiyoruz. Tabii bununla alakalı yine piknik alanların da olması. Tabii piknik alanların, alanların da. Konucada, Çocuklar kalırsa onlar var. Konucada var. yeşil doğayla iç içedir. Çok. Ancak Konucada yaşayan ne bizlerin ne de dışarıdan gelecek misafirlerimizin Boşa vakit geçirebileceği mekanlar yok. Biz projelerin içerisinde bunu da koyduk. Yukarı Kumruca bölgesi dediğimiz Maltepe mevkiine uygulayacağımız bir piknik alanı projesi var. Buranın içerisinde barbekeleri, kameraleri, yürüyüş alanları yerleştirerek Kumruca'mızda örnek bir çalışma sergileyeceğiz. Burası Kumruca'yı aynı zamanda e, ayaklar altına alan, tepeden bakan güzel bir yer. Burayı ışıklandırıp akşamlara da ailelerimizle birlikte vakit geçirebileceği, Seyir dışarıdan de, tabii ki dışarıdan gelen misafirlerimizin vakit geçirebileceği bir alan. Şimdi bizim projelerimizle ilk ortaya çıktığımızda birileri 
yani imkansız gibi e, o şekilde söyledi. Ben projelerime güveniyorum, kendime ve ekibime güveniyorum. Bu projeleri gerçekleştireceğime tüm kalbimle inanıyorum. Aynı projeleri çok enteresandır. E, Sayın Başkan kitapçığında da var, seçim projesinde de var. Birebir neredeyse aynısı. Burada da oluyor zaten. Yani yapılacak şeyler eğer ortak e, fayda varsa mutlaka projede benzerler olabilir. Evet. E, şimdi ben önemli projeyi sona bırakayım. Sen siz mezbane ile ilgili bir projeden bahsetmiştiniz. Mezbane ile ilgili bir projeniz var. Çünkü e, daha önce baktığımız zaman özellikle Abdülpaşa, Bulunca bölgeleri hayvan pazarları aslında önceden çok önemli, çok büyük şeyler oluyordu. Tacirlerin olduğunu biliyordum. E, bunlar zamanında ben buldum ama e, ne tür çalışmalar var? Mezbane ile ilgili ve bunlarla ilgili. Şimdi Kumuca'daki kasap esnaflarımız hayvan kesimleri için Kozyöz'de ve Akkupaşa'ydı. Kumuca'da mezbane yok. Biz mezbane inşa edip hem bu kasap esnaflarımızın işlerini kolaylaştıracağız. Aynı zamanda da kurban adaklarını kesecek vatandaşlarımız için hijyenik ortamda kurban adaklarını kesmelerine imkan tanıyacağız. Bu, bu da bizim projelerimizden bir tanesi. Evet, bahsettiğiniz bir birinci bölümde bahsettiğiniz belki izlerlerimiz duymamıştır. Belediyecik hizmetlerini doğuktan mezara kadar olan bir üzerinde evet. bir cenaze aracı ihtiyacı var evet. bildiğimiz kadarıyla. Bunu nasıl gidermeye düşünüyorsunuz? Böyle projeniz var mı? Cenaze hizmetleri için daha önce de bahsetmiştik. Evet. Nokta soğutmalar, hasarhanede bir cenaze aracı beldemize e, kazandırmak istiyoruz. Beldemizde yine büyük eksikliklerden bir tanesi sadece Kumuncada de değil, Suriyet'te yaşayan hemşehrilerimiz de cenazeleri olduğunda oradaki belediyelerden yardım almak durumunda kalıyor. Biz konuşmamızda böyle bir hizmeti gerçekleştirip hem gurbet çemşelerimize hem konuşmada çemşelerimize tahsis edeceğiz. Bu konudaki eksikliği de gidermiş olacağız. Evet, konuşmamız bir de şu biliyoruz biz. Çünkü insanların dediğim gibi belediye hizmetleri doğumundan ölümüne kadar öldükten sonra da özel mevkimizde bile belediye aittir. İnsanların evinde yapacak olduğunu var mı? Çatısı atıyor mu? Bunlar da belediyenin, sosyal belediyeleri gerekliliğindendir. Biz bunları da gerçekleştirmek istiyoruz. Evet, ben de dışarıdan kurucuya gelen birisi olarak şunu görüyorum orada. Ee, bir kent meydanına ihtiyacınız var, bir meydan yok. Kent evet. de yok. Hemen Atatürk Büsü çıkıyor. Dar bir alan. Dar bir alan. Trafiğe. Burada evet, trafik zaten fazla araç şimdiden sonra olmadığında belki göze batmıyor ama bu. Yani böyle bir alan baktığında olsaydı e, ne sonuçlar ortaya çıkardık onu da bilirsiniz. Kent meydanı projesine Biraz anlatır mısınız? Kent Meydanı projesi bizim festival alanımızın yapıldığı onun şefine alanımız. Evet. Evet, biliyorsunuz sanırım. O alana biz dokusunu bozmadan, yeşil dokuyu bozmadan oraya bir meydan projesi yapıp orada hemşehrilerimiz park, ortaya bir süs havuzu, çevresinde kanalyeler, oturma alanları, büfeler yerleştirip hemşehrilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Şöyle bir durum da var Kumucada. Belli Kumuzca'nın yerleşim alanı belli bir bölgeye yerleşmiş. Kumuzca'nın belli bölgesinden yukarıdaki esnaflarımız bazen siftah yapmadan dükkan kapatıyor. Yani buradaki esnaflarımız için de bir şeyler yapmamız lazım. Geçen hafta oradaki esnaflarımızla bir toplantı yaptık. O konuda da söz verdik. Bu orman işletmesi bölgesindeki alana böyle bir projeyle oradaki esnaflarımıza da bir hareketlilik getirmek istiyoruz. Bu bölgeyi de hareketlendirmek istiyoruz. Aynı zamanda dediğim gibi yukarıda sağlık tesisini okulun olduğu bölgeye yerleştirip o bölgedeki e, sirkülasyonu arttırmak istiyoruz. Evet, e, önemli projeleriniz arasında da bunlardan birisi var. Bence e, kentin vizyonu görünüşü evet. arasında, yerin görünüşü arasında kent meydanları, seyir tepeler, artık alanları çok önemli. E, bunları değerli verdiğiniz için. Bizim insanımız da bizim hemşehrilerimiz de her şeyin en iyisine, en güzeline dayıktır diye düşünüyorum ben. Bunu hak ettiğimize düşünüyorum. Şimdi diğer e, projelerle ilgili baktığımızda elektronik belediyecilik bir eksiklik. Bunlarla ilgili çalışmalarınız ve bunlardan da bahseder misiniz biraz? Şimdi belediyecilik, e, sosyal belediyeciliğe de değindik. Ben şunu da söylemek istiyorum. Bizim şu anda belediyemiz tahsilat servisi belediyemizin üçüncü katında. Vatandaşlarımız konuda da çoğu emekli. Yaşlı vatandaşlarımız su parası vergileri gibi tahsilat servisine çıktığında Oradan nefes nefese kalıyor. Ben konuca belediyede çalıştığım dönemden de biliyorum. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tahsilat servisini ve yazı işlerini belediye hizmetleri zemin katına indireceğiz. Orada iki kaplıyla bilgisayar aşağı indirmek çok zor bir şey değil. Orada hemşehrilerimize kolaylık sağlayacağız. O hemşehrilerimiz sadece yaşlılarımız oraya su parası ödemek için üç kat yukarıya çıkmasın. 
Onun haricinde dışarıda okuyan, üniversite kazanan çok öğrencimiz var. Eğitim seviyemiz hızla yükseliyor. Tabii ki bu bizim memnun ediyor. O öğrencilerimize sahip çıkması lazım. Sahip çıkması Eğitim bursu sağlayacağız. Eğitim öğretime destek olacağız. Biz varsın düğünlere çiçeğimiz gitmesin. O düğünlere gidecek çiçek parasıyla bu öğrencilerimize destek olalım. Bu öğrencilerimizin eğitimini sağlayalım. Onlar ileride doktor olduklarında, onlar ileride mühendis olduklarında, bir hayat kurtardıklarında, bir tesis inşa ettiklerinde biz onlarla gurur duyarız. Onlar da ileride kendinden sonrakilere bugünleri unutmaz, sahip çıkar. Önce biz sahip çıkmamız lazım. Peki sosyal belediyecilikle sadece bunlar mı kısıtlıyor? Başka çalışmalar Sosyal belediyecilik yani. anlamında şunu önemsiyoruz. Ee, daha önce de ifade ettiğim gibi. Hemşehrilerimizin, yaşlarımızın sorunlarıyla ilgileneceğiz. Onların varsa e, ilaç ihtiyaçları, doktor ihtiyaçları, evde bakım, bu tür ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bizim bir sağlık konusu çok önemli. Gerekirse otelin ihtiyaçlarında onları bu şekilde misafir edip iyileştirene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Evet, spor, sporcu, kumca spor. Spor, spor, spor sporu zaten kendi sporunu evet. gelen çok güzel bir insan. Spor, spora da tabii ki destek olacağız. Oradaki halı sahanın güzel açık şu anda mevcut halı sahanın. Oranın kapatılması yönünde talepler var. Ama ben Kumca'da önceliğin yaşamsal alanda, diğer yaşam alanlarının tamamlanması üzerine eksiklik olarak görüyorum. Öncelikle içme suyu sorunumuz varken, öncelikle sağlık sorunumuz varken, öncelikle istihdam sorunumuz varken, diğer yapılacak işler daha sonra gelir. Ben önce sağlığa, önce insana değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Tabii ki ben sporculuktan gelen bir insanım. Sporu çok önemsiyorum. Spora ve sporculara da zaten sonuna kadar destek olacağız. Bu ayrı bir konu. Evet, biz e, araştırmalarımız var yine. E, gerçi internet ortamının yayın yani olduğu bir yerde kütüphaneye ihtiyaç ne kadar duyuyor ama kütüphane de mutlaka özellikle küçük yaşlı süsleri kitap okumasına yönelik e, bazı imkanları verilmesi lazım diye düşünüyorum. Siz kütüphane... Kütüphane de, projemizde kütüphane var. E, mezarlıkların düzenlenmesi ve yeni evet. mezarlık var. Şu anda yeni mezarlık, mezarlık, evet. yeni mezarlık yeni mezarlık var. Şu anda var mı belediye? belediyenin daha önceki dönemde belki çoğu hemşerimizin haberi yoktur. E, Keşideresi İncler Yolu üzerinde belediyenin bir alanı var. Burası mezarlık alanı için daha önce alındı ama faaliyete geçirilmedi. Şu anda Kuncada mezarlık sıkıntısı var. Biz bu alanı çevresini düzenleyip mezarlık alanı olarak hizmete sunacağız. Bunu da her şeylerimizi söylemiş olalım. Evet. Bir de engellilerle ilgili biliyorsunuz artık zorunlu aileler yerel yaşamları evet. engellilere e, çok mu sayısı bilmiyorum. Bunu konuca da engellilerle ilgili az ya da çok. Engelliler evet, için de bütün sosyal alanlarını düzenleme yapacağız. Araçlarda yerleştirme. Bu kanuni evet. tabii ki bu kanuni zorunluluk zaten. Evet. Yani biz bunu yapıyoruz yapıyoruz. Kanuni zorunluluk. Bunlara da tabii ki sahip çıkacağız. Şunu da söyle, elektronik belediyecilik anlamında evet, e, söylemek istediğimde şu elektronik belediyecilik hizmetleri başladı. Çünkü tahsilat oranı, bazen tahakkuk oranıyla birbirini tutmaz. Şimdi tahakkuk yaparsınız yıllık, 100 milyar emlak vergisi tahakkukunuz var. Tahsilat oranı %50 oranında gerçekleşir, %60 oranında gerçekleşir. O tahakkukunu tamamen tahsil edemeyebilirsiniz. Bizim Kumuca'da yaşayan gurbette çok hemşerimiz var. Çoğunluğu Kumuca'ya geldiklerinde ya tatil döneminde geliyor veya hafta sonunda denk geliyor. Geldikleri zaman vergilerini çoğu ödemeler geri dönüyor. İleriki dönemlerde de cezalı duruma geliyor. Şimdi biz elektronik belediyecilik hizmetlerini başlatarak buradaki hemşerilerimizin internet üzerinden vergilerini sorgulayabilmelerine ve tahsil edebilmelerine tahsil etmemize imkan sağlıyor. Hem de biz tahsilat oranını artırıp daha verimli hale gelmiş olacağız. Evet, peki İsmail Bey, ben biraz da kişisel sorularla ilgili de bazı şeyler sormak istiyorum ama bu arada en çok merak ettiğim şu, Avrupa Birliği projeleri var, Avrupa Birliği projelerinden destek alacaksınız ama mesela Bartın Belediyesi'nin en önemli geliri su evet. ve liman gelirleri. Kumluca Belediyesi'nin en önemli gelirleri nerede kaynaklanıyor? Tahmini bir gelir değerlendirmeniz var mı? Gider değerlendirmeniz var mı? Özetle söyleyeyim, evet. kasa olarak Hı -hı. tam tutturamayalım. Evet. İler Bankası gelirimiz yaklaşık 45-50 milyar. Şimdi 
İler Bankası gelenimizin yarısı e, İler Bankası'nda kesilecek. Şöyle ifade edeyim. Bununca da üç tane mahalle yolu taş döşendi. Mahalle yolların taş döşenmesi için belediyeden kredi yetkisi alındı. Bu yetkiyle İler Bankası'ndan 500 milyar liralık bir kaynak kullanıldı. Şimdi bunun neticesinde İler Bankası'ndan gelecek paramızın 12,5 milyar lirası her ay 5 yıl bizden kesilecek. Kanalizasyon aratma yapılmadı ama kanalizasyon geçti. Bu kanalizasyonun maliyeti de 10 yıl 12,5 milyar lira Kulunca Belediyesi'nin İler Bankası gelirlerinden faydalarından kesilecek. Yani yaklaşık olarak 10 yıl <gülüyor> gelirimiz %50 seviyesine aşağıya düşecek. 45-50 milyar liradan bahsettim. Bizim gelirimiz yaklaşık olarak 25 milyar lira. 5 yıl süreyle, 10 yıl süreyle. Şimdi iktidar belediyesisiniz. Taş döşemek için 500 milyar kredi kullanıyorsunuz. Başka bir yerde böyle bir şey olsa gülerler. Yani şimdi taş döşemek benim, her yere taş döşeniyor. Şu anda taş döşenmeyen bir yer yok ki. Yani sizin yapmanız gereken tesisler kurmak, tesisleri inşa etmek, hayatı kolaylaştırıp çözümler üretmek, taş döşemek için 500 milyar kredi kullanıyorsunuz ve bunu orada yaşayan insanların sırtına yüklüyorsunuz. Nasıl yükleniyor? İller Bankası'ndan gelecek 50 milyarı ben başka bir şeyde kullanabilirim. Başka bir yatırımda kullanırım. Sanayi inşa ederim. Sosyal tesis inşa ederim. Belediye gelir getirecek, akar getirecek tesisler inşa ederim. Ama maalesef ki böyle bir yanlışlıkla proje üretilmediği için, işin kolayına kaçıldığı için 500 milyar lira oradan borçlandırıldı. Ayrıca şu anda geçen kanalizasyon üzerine yapılan yatırım bir buçuk trilyon lira İBE, bir buçuk trilyon lira İBE Bankası İBE'li, bir buçuk trilyon lirası belediyemizde maliyetli. O da 10 yıl dediğim gibi belediyemizin İler Bankası gelirlerinden kesilecek. Onunla da başka bir işler yapabilirdik. Veya onun üzerindeki şu anda verdiği zarar yaklaşık belki de 2 trilyon. Kanalizasyon geçti. Geçti bütün alanlar, bütün caddeler, sokaklar yeniden düzenlenecek. Şimdi bunları yapmak için bir e, proje var mı? Yok. Sadece ne olacak? Yine işin kolayına kaçılıp kredi kullanılacak. Ben şunu söylüyorum. İktidar muhalefet, belediyecilik sadece proje üretirseniz başarılı olursunuz. Bartın Belediyesi iktidar belediyesi değil. Bartın Belediyesi başarılı mı? Karabük Belediyesi iktidar belediyesi değil. Karabük Belediyesi başarılı mı? Kastamonu Belediyesi iktidar belediyesi değil. Başarılı belediye. Yeter ki yapmak isteyelim. Yeter ki üretmek isteyelim. Yeter ki biz makul, mantıklı projeler üretip ilgili bakanlıklara, ilgili fonlara sunalım, takibini yapalım. Proje ürettiğiniz takdirde başarılı olursunuz. Ben başarılı olacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Çünkü ben de heyecan, hizmet aşkı, hizmet heyecanı var. Bu projeleri hazırlayıp ilgili bakanlıklara sunacağız. Ben tüm hemşerilerimizden bunlar için 5 yıl süre istiyorum. Bu 5 yıl süre içerisinde eğer dediklerimizi gerçekleştiremezsek o zaman tabii ki bunun karşılığını biz de alırız. Projelerle ilgili konuştuk. Ee, o zaman söylediğinize göre 2 milyon lira bir 2 milyon lira eski paraya göre e, Kuluca'da yaşayan insanların hayatını kılık koymuş projekte mi çıkıyor? Yani? E, geleceğimizden çocuk, çoluk çocuğumuzun 10 yıllık geleceğine taşlar için kullanılan kredilerle gitti. Yani bu e, belediyecilikte başarı mıdır sizce? Taş döşemek için kullanılan kredi. Evet. Yatırım anlamında değil. Ya bizim için yani bize soru, bize soru, soru sorduğunuz zaman ben şimdi söyleyebilirim. <gülüyor> Ben her zaman sosyal belediyeyi destekleyen bir Evet. Sosyal belediyenin olmasını, halkın katılımı olan bir belediyecilik, böyle bir anlayış. Yani hep zaten programlarında siz sadece hani evet. belediye başkanı seçmeyin. Mahallemizi yönetecek muhtarda, belediyeyi yönetecek meclislerinde halk yani bizim kentimiz için, Bartın için özellikle ben Bartın'ı kullanacağım için, Bartın'ı yönetecek, o belediyeyi yönetecek isimlere de değer veriyor. Onun için meclislerinde ben çok önemli evet. Siz de size de bir sabit bir nokta atışları yapmışsınız. Benim için ee, şöyle diyeyim, değerli izlenenim tahsil edilecek bir tarafı insanlık öğretmez gibi Sokrates'in lafı vardır. Bu gerçekten önemli. Üniversitede evet. hocalarımız sürekli bunun üzerine yaparlar. Kimi gibi bu mezunları bugün Oxford mezunlarından daha bilgilidir, daha başarılıdır. Kimi Oxford işte üniversite mezunlarımıza baktığınız zaman sosyal hayatın içerisinde olmadıkları için daha başarısızdır. Ben onun için e, özellikle genç temsilci olduğu için siz zaten başlar tebrik ettiniz. Bu düşüncelerle seni. Başarmak, inanmak, Bunlar figürler çok önemli bence. Onun için e, başarılar diliyorum size. 
e, projelerle ilgili kısım bitirdiysek ben sorulara geçeceğim. Tamam. Değerli izleyenlerine çok teşekkür Hı -hı. ediyorum. Hı -hı. E, gerçekten önemli sorular var burada. E, bunlar e, hiç sürekten geçirilmeden direkt size soruyorum. Burada da hani şu Peki. çıkarılsın çıkarılmasın diye olmasın. E, burada Hı -hı. ben en başta şunu söylemek istiyorum. Bartın'da eleştirilir siyasi se seçimlerde hep seviyeleri biz bir ön planda tutalım deriz. Bunun için de nasıl küçük yer, herkes birbirini tanıyor dediniz. İşte diğer meclisler sizi, onlar adaylar sizi, herkes birbirini tanıyor. Bu da siyasi seviye nasıl? Şimdi biz e, yayın başında da söyledik, hep başından beri gittiğimiz bütün toplantılarda, bütün ortamlarda yapacağımız projeleri anlatıyoruz, yapacaklarımızı anlatıyoruz. Bu şekilde siyaset yapmaya çalışıyoruz. Ancak bazen tabii ki duyduğumuz e, düzgün şeyler oluyor. Biz geçmişe söylenenlere bakmayacağız. Biz geleceğe neler yapabiliriz? Ee, bunun üzerine nasıl hizmet edebiliriz? Bunun derdinde olacağız. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. E, seçim kitapçığı sonunda başkan böyle bir yazılar koymuş ki biz üzüldük. Yani bir siyasetçi seneye bu kadar düşürmemesi gerekir diye düşünüyoruz. Bilmiyorum bu konuda bir biz şimdi şey... genel sorular üzerine de bir bilgi yok ama mesela internet üzerinden e, genç adaylarla çalışması oldu, hakaret edilen sözler oldu söyleniyor ama şimdi başka bir kentsel de sormak gerekiyor ama Tabii onları... ki o konuda ben e, yorumda bulunmayayım. Şunu söyleyebilirim. Sayın Başkan'ın orada hakaret ettiği, ben burada o sözü söyleyemem, icaplıyorum. Başkan'ın o arkadaşımıza söylediği sözü burada söylemekten ben icaplıyorum. O söylediği arkadaşlar geçmişte başkanın seçim afişlerini asan, başkanın yanında yer alan gençler. O gençlerin anneleri, babaları, o gençlerin oyları, o gençlerin dedelerinin oylarıyla başkan sanırım o koltukta oturduğunu unuttu. Biz gençlerimizi önemsiyoruz, biz gençlerimizi seviyoruz, biz gençlerimize sahip çıkacağız. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Ben Kumcalı'nın herkesi ailem olarak görüyorum. Ben Kumcalı'ya yetiştim. Kumcalı'nın bir evladıyım. Kumcalı'nın herkes ailem olarak gördüm. Herkesin ailesi kendine değerlidir. Benim ailem bana değerlidir. Ben nasıl çoğu çocuğum rızkı için gece gündüz demeden çalışıyorsa Kumcalı hemşerilerimize şu sözü vermek istiyorum. Aynı şekilde onlar için gece gündüz demeden çalışacağım. Nasıl ailem önemsiyorsa onların hepsini hiç ayrım yapmadan, oy veren, vermeyen Hepsini seçim bittikten sonra önemseyeceğiz, eşit şekilde hizmet götüreceğiz, kimseyi dışlamayacağız. Bu konuda bütün hemşerilerimize de söz veriyorum. Evet. Ee, bunlar hep iddialı sorular. Tabii başkan, belediye başkanı dinliyorsa veya dinleyenler varsa belediye başkanı cevap hakkı var. Bunu her zaman burada vermeye hazırız. Ee, bu konuda tereddüt olmasın. Biz halktan gelen endişelerin soruları size soruyoruz. Bunda ben gündeme ne? getirmeyecektim. Evet. Sorun gündeme Ama geldiği için önce... söyledim. O konuda... İzleyenlerimize karşı da bizi izleyenlerin vakitlerini bu sorular için burada tutuyoruz. Yani Peki, onlar da yaklaşık 120 kişi onlar da izliyor size. Geldiğince cevaplamak isterim. Kumuca gibi bir, yani düşünsemiyorum lütfen yanlış anlaşılmasın ama 120 kişinin siz orada izliyor olması bence desteğinizin olduğunu gösteriyor. Evet, e, yine broşürlerle ilgili soru var. Başkanın broşüründe e, adayların, diğer adayların geçmişinde başarı var mı? Bir ibaresi var. Buna nasıl cevap vereceksiniz? Geçmişinizde başarılı mısınız? Geçmişinde bir yöneticilik Arkanızda yok. Kimler, ben e, kimler gibi arkanızda? 20 yıl Kumruca Belediyesi'nde çalıştım. Arkamızda kimler olduğu anket sonuçlarında ortaya çıkıyor zaten. E, şimdi 20 yıl Kumruca Belediyesi'nde çalıştım. Geçmişimizde başarı başarısızlık derken neyi kastediliyor? Onu bilmiyorum. Ben yöneticilik yapmadım. Yani şöyle sürekli gündeme getirilen bir konu var. Benim e, küçük bir ticari hayatım oldu. Bir ticarete girişmiştik. Sanırım bu konuyu sık sık gündeme getirmek istiyorum. Ben de sizin vasıtasınızla bu konuyu cevaplayayım. Benim üç tane çocuğum var. Birisi dershaneye gidiyor. Üç tane, iki tanesi okula gidiyor. Şimdi bir çocuk, bir çocuk çocuğunun harçlığı çıksın. İhtiyaçları giderilsin diye. Belediyenin karşısında bir tane kapalı kırtasiye vardı. Ben bu kırtasiyeyi devir aldım. Orada eşim duruyordu. Çocuklarımızın okul masrafları çıksın, okul ihtiyaçlarını karşılayalım diye çok küçük çaplı bir kırtasiye işletiyorduk. Dört artı dört sisteminden sonra bizim belediyenin yanında bulunan okul ikinci kademesi yatılı bölge okuluna taşındı. 
Orada yaklaşık 400 öğrenci, 400 öğrencinin 200 tanesi Yibo'ya gittikten sonra bizim öğrenci sayımız azaldı. Tabii ki ben market işletmiyorum, süpermarket de işletmiyorum. Kalem defter satıyorum. Öğrencilerimiz 200 tanesi yapılı ilk öğretim bölge okuluna geçtikten sonra zaten yapılı ilk öğretim bölge okulunda öğrencilerin her türlü ihtiyaçları ücretsiz olduğunda biz günlük vergimizi çıkaramaz olduk. Dolayısıyla dükkanımızı kapattık. Sürekli gündeme getiriliyor. Ben hırsızlık yapmadım. Namusuzluk yapmadım. Sadece bir ticari hayatım denedik. Olmadı. Nedenini de anlattık. Yarı yarıya öğrenci sayısı düştükten sonra. Bu konuda sanıyorum başarısızlık derken onu gündeme getirmeye çalışıyorlar. Çok önemli bir şey değil. Üzerinde duracağım bir şey dedi. O seviyeye de düşmek soru geldiği için cevap verdim sadece. Diğer taraftan 20 yıl boyunca ben belediyede çeşitli kademelerde çalıştım. Doluk çocuğunun rızkı için dışarıda da çalıştım. İçerideki birimlerde de görev aldım. Hiçbir zaman mesai kavramı gözetmedim. Hiçbir zaman saat kaç diye bakmadım. Bunu ile ilgilenenlerden bir tanesi Sayın Başkanım'dır. Böyle bir şey gündeme getirmesi ben çok üzüldüm. Diğer taraftan arkamızda kimler olduğu belediye meclislerimiz belli. Belediye meclislerimiz bizimle birlikte kurduğumuz ekibimizdir. Onlar bizim ailemizdir. Bunca belediyesi bütün belediyeler kanunlarla yönetilir. Belediyeler kanunlarla yönetilir. Yani başkanın orada ne anlatmak istediğini, neyi sorduğunu ben çözümleyemedim. Arkasındaki ne? Belediye meclisleri, bak belediye biz bir aileyiz dedik. Konucular bizim ailemiz dedik. Ailemizi önemsediğimiz kadar bütün konucuları önemsiyoruz. Çoluk çocuğumuzun rızkını nasıl temin ediyorsak Konucadaki insanlara hizmet etmek için gece gündüz çalışacağız. Bu konuda söz verdik. Geçmişten kazık nedir ben anlayamadım. E, bu konuda da yani esasında cevap da vermek istemezdim. Seviyeyle düşünmesini de istemezdim ama maalesef kitapçın sonunda böyle bir e, söz yazılmış. Oradan da sorusu geldi. Cevap verdim. Evet, bir de e, yine broşürlerde e, özellikle size hitaben arkasında kim var? İsmail Can'ın arkasında kimler var? Bu olayların arkasında kimler var? Biz merak ettik. İsmail Can'ın arkasında kim var? Şimdi siz e, yaptığınız sohbetlerde söyledin. Şu andaki anket durumları evet. ortaya koyuyor. Bizim arkamızda kimler var? Bizim arkamızda Kumuca Ağabey var. Bizim arkamızda meclis üyelerimiz var. Bizim arkamızda hayırlı dualar var. Eğer başka bir merak ettikleri de varsa şimdi şunu özellikle söylemek istiyorum. Ben 20 yıl Kumuca Belediyesi'ne çalıştım. Sayın İbrahim Güner, ilk belediye başkanı. Onunla birlikte de çalıştık. Sayın Metin Çetin'le de 15 yıl çalıştık. 15 yıl, 20 yıl Kumca Belediyesi'nde çalışıyorum. Arkasında kimler var? Bu soru çok tuhaf bir soru, çok seviyesiz bir soru. Her şeyden bir soru değil. Evet. Orada yazılması bir seviyesizlik. Evet. O Bunu şekilde söylüyorum. Evet, okudum, evet. okudum. Okudu. Ya siyasette seviye buralara düşmemek. Ben bir de 65'ten anket sonuçlarından bahsediyorum. Orada arkasındaki mi? Belediye meclis üyelerimiz belli. Saklanıyor mu bir yere? Yani belediye meclis üyeleri Kumuca'yı yönetecek kimdir? Belediye, belediye meclis üyeleridir. Sizin tabii bunlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. Zaten hazırlıklı mısınız? Yani bunlar mutlaka siyasi eleştirilerin içinde bazen üstlerde kaymalar olabiliyor. Tabii. Bugüne kadar evet. 6 aylık süreç yaklaşık benim seçim dönemine girmem. Adaylık süreci. Bir kez bile hiçbir adayın arkasından bir şey söylemedi diye duymamış. Yapı olarak da böyle. Söylemem de. Ben sadece yapacağım hizmetleri anlatıyor. İnsanlarımıza nasıl hizmet verebiliriz? Projelerimiz neler? Bunları anlatıyor. Bir sürü şey duyuyoruz. Hiçbirine cevap vermeden biz yolumuza, işimize bakıyoruz. Biz böyle yaptığımız için zaten başarılıyız. Bizim siyasi anlayışımız budur. Hizmetlere hizmet etmektir. Birilerini kalanmak değildir. Peki. E, soruyu en sona bıraktım ama gerçekten e, biraz... Bak istersen cevap vermeyebilirsiniz diye ama ben cevap vermenizi istiyorum. Çünkü siz orada çalıştınız, belediyede çalıştınız. Evet. Şimdi söz biz, e, belediye başkanının partisi değişti ama mevcut baktığınız zaman iki belediye başkanı ama e, üç tane partide çalışan bir başkan görmüş olduğunuz için. Yani. Burada mevcut başkanın seçim broşüründe ben aynı bakayım soruyu. Değerli izlemlerimizin takdirine sizin takdirinize bakıyorum evet. bunu. Mevcut belediye başkanının seçim broşüründe belediye personelinin araştırılmak mozot çaldığını, sigara aldığını yazmış. Peki bu personel neden hala 15 yıldır çalışıyor? Hırsızlık gibi neden besliyorlar gibi bir soru var. Yani sorunun cevabını aslında oradaki arkadaşımız vermiş. Yazdıysa.
Şimdi biz yıllardır aile gibiydik. Arkadaşlarımızla birlikte. Ben sektör temsilciliği de yaptım iş yerimde. Biz arkadaşlarımızla çoluk çocuğumuzun rızkı için, geleceğimiz için o kurumda birlikte çalıştık. Hiç kimseyle kavgamız, gürültümüz olmadı. Sayın Başkan 15 yıldır Konuca Belediyesi'nde görev yapıyor. 15 yıldır gündeme getirmede de böyle bir şey varsa şimdi niye gündeme getiriyor? Birincisi. ikincisi de insan yıllardır çalıştığı işçisine, arkadaşına, çalışma arkadaşına hırsızlıkla ikram eder mi? Böyle bir siyaset anlayışı olabilir mi? Bu nasıl bir siyaset anlayışı ben çözemedim. Eğer ben tekrar söylüyorum. Bu seviyelere düşeceksen bu görev bana nasip olmaz. Ben konuca da siyasette konuca hizmet ederim. Daha iyi insanlara nasıl konuca da yaşam standartı nasıl yükseltiriz? Konucadaki insanlara nasıl nasıl daha iyi hizmet ederiz? Biz bunun derdindeyiz. Ben o arkadaşlarım adına arkadaşlarım adına yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ben o arkadaşlarımla 20 yıl beraber çalıştım. Hiç kimsenin arsızlığını, hırsızlığını görmedim. Herkes ekmeğinin derdinde, çoğu çocuğunun derdindeydi. Gerçekten ayıptır. Gerçekten... Ayıptır. Siyaset bir tarafı ayıptır. Evet. E, şimdi yine sorulardan gideyim. E, İsmail Bey ambulans hizmetleriyle ilgili söyledi ama biz zannediyorduk ki belediyenin ambulansı var. Çürümüyor mu terk edildi bu araçlar diye? Belediyenin ambulansı değil. Cenaze nakil aracı o. İçinde de e, herhangi bir cenazeleri bulunduğu evden mezarda veya, veya e, camiye taşımak için şu anda kullanılıyor. Evet. Benim bahsettiğim yalnız evet. farklı. Evet. Cenaze hizmeti dediğimiz, kullanacağımız cenaze hizmeti aracı bizim morklu, soğutmalı, cenaze bekletebileceği, yıkatılabileceği bir araç olacak. Ambulans ayrı bir şey. Ambulans ayrı. Onu da dediğim gibi e, ikisini de konucu da kazandıracağız. Biz de atlamıştık herhalde. Bilmiyorum ben sormuş muydum size ama herhalde biz de atladık. Mühiranlar var. Ee, sokaklarla ilgili, cadde ve sokaklarda düzenlemelerle ilgili çalışma olacak mı İsmail Bey'in diye soruyorlar. Biz soramadık herhalde. Atladık mı? Şimdi şöyle tabii ki dedik taş döşemek zaten belediyecinin evet. olmazsa olmazı. Biz bütün cadde ve sokaklarda o kanalizasyon geçen bütün cadde ve sokaklarda üst yapıları tabii ki doğu düzenlemelerini gerçekleştireceğiz. Bu konuda bizim e, hiçbir caddenin sokağımız kalmayacak. Kavaklı kaldırım, kaldırım caddesi dahil. Kavaklı kaldırımın eksik kalan kanalizasyonun suyu ve oradaki yapılması gereken yol dahil. Ürkütler mahallesimizde, Bebükler mahallemizde e, veya diğer ara sokaklarda neresi eksikse biz bu eksikleri tabii ki tamamlayacağız. Bu zaten belediyenin asli görevi. Taş döşemek nedir ki? Taş, her yere taş döşeniyor zaten. Bunda bir sıkıntı olmaz. Biz onun haricinde üst yapı olarak, tesis olarak neler yapabiliriz, konucayı nasıl canlandırabiliriz, içme suyu sorunu nasıl çözeriz, sanayiyi nasıl kurarız, piknik alanı nasıl kurarız, bu projelerimizi ayrıca gerçekleştireceğiz. Evet, e, hizmetle ilgili aday olurken e, ne, neden böyle bir karar aldı, bir anda çıktı? Biz bunu bir programda konuşmuyoruz. Bir anda çıkmadım aslında, yani, bir anda değil. Bir anda değil. Yani, Planım... E, ilk, ilk programda şey de demiştiniz, e, ben... Halkın da talepleri yani olur tabii destekleri ki, var tabii ki, diyor tabii diye. Yani bu konuda soru. Şimdi emekli, şöyle söyleyeyim. Emekli olan iş arkadaşlarımız var. Biz evet. sürekli görüşüyoruz. Bu arkadaşlarımızla görüştüğümüz zamanlarda geçmişte Konuca'da çok değer verdiğimiz insanlar var. Onların talepleriyle. Diğer taraftan Konuca'da hemşehrilerimizden, yakınlarımızdan gelen taleplerle ve en önemlisi yani Konuca'ya ben Dediğim gibi hizmet her zaman hizmet içerisindeydim. Yani Konuca'da sivil toplum kuruluşlarında görev aldım, sendika temsilciliği yaptım, e, aile birliği başkanlığı yaptım, spor kulübü yöneticiliği yaptım, antrenörlük yaptım. Yani 20 yıldır yaşantımın tüm zamanlarında Konuca'da insanlara bir aradaydık, birlikte görev yaptık. Zaten bir şekilde e, insanlarda hizmet ediyorduk. Bu dedik ki siyaset yapalım. Konucaya bu noktada hizmet edelim. Ee, gelen talepler doğrultusunda böyle bir karar aldık. İyi ki de böyle bir karar almışız. Görüyoruz ki insanlar bu konuda bize destek oluyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan, bugüne kadar hep yanımızda olan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Yani bu vesileyle de. Daha sorularımız var. Ben de orta buyurun. Ee, başlıklar da var ama siz, siz ben sorayım siz cevap. Tabii ki. Kestane ile ilgili 
sorular var. Kestane ile ilgili üretimle ilgili böyle bir belediye yönünden bir proje yapabilir misiniz? Kestane yönünden böyle bir proje yapabilir miyiz? Kestane fındık ve diğer ürünlerle ilgili bir kooperatifçilik anlamında bir kooperatifçilik oluşturulup daha iyi pazarlanması, daha iyi kar edilmesi anlamında bir çalışma yapılabilir. Evet, alabalık deyince biz Kumuca'ya gidiyoruz, Kumuca'ya gidiyoruz. Ama alabalıkla ilgili de bir çalışmaya tanıtılmayın. Aslında ben isterseniz bunu birleştireyim, gelen soruları. Bütün olarak sorayım size. Kestane sormuş olalım. Alabalık... Tanıtımla bir, ilgili... Şelaleler... Şöyle söyleyeyim, tanıtım... Yayla Müç, Gülüzümle ilgili. Aynı yere geldik. Evet. evet. Bununla ilgili, yani bu için alınan tanıtım broşürleri ya da CD'ler böyle bir şeyler... Şimdi Gezen Yaylası, Aksu Şelalesi evet. ve Ardıç Ormanları var. Evet. Çok e, leziz, doğayla iç içe, çok güzel mekanlar. Buraların tanıtımı yapıldığı zaman ekoturizm Kumuca'yı yönlendirilebilecek. Kumuca'nın zaten e, doğası güzel, çevresi güzel, yeşille, doğayla iç içe. Buralarda yalnız e, yol sorunu şu anda. Yani buraya ulaşmak için yol sorunu. Öncelikle bu yol sorununu çözmemiz lazım. Geçtiğimiz programda da anlatmıştım. Buraya turizmden kazandırılması için o bölgelerde küçük dağ evleri, dokusunu bozmadan, doğanın dokusunu bozmadan dağ evleri e, oluşturulup, Turizme kazandırılması, yurt içi de yurt dışına gelecek turizme açılması bizim planladığımız projeler. Ancak bu belediyenin direkt çalışma yetkisinde olmadığı için biz bu konuda girişimlerde bulunacağız. İlgili makamlar nezdinde tanıtım broşürleri hazırlayacağız. Daha önce olduğu gibi festivaller yapıp buraların tanıtımını sağlayacağız. Bu salmasının aracılığıyla buraların tanıtımını yapması için bütün imkanlarımızı da seferber edeceğiz. Evet, İsmail Bey'e kadınlarla çocuklarla ilgili bahsetmeyeceği yani erkeklerle ilgili projesi yok. Biz kahvelerden içeri çıkamaz olduk gibi böyle yani bunu e, latif olarak söylemişler. Şimdi söyleyeyim, e, tabii ki iş istihdam alanı, erkekler için Kumuca'da olması gereken nedir? Öncelikle olarak iş sorunu. İşte sanayi sitesi dedik, Kumuca ile ilgili bir orman ürünleri üzerine bir fabrika dedik veya Kumuca'da yetişen meyveler üzerine bir fabrika kurulması. Biz bu konuda girişimleri başlatacağız. Biz Allah nasip ederse, bize görev verilirse ilk yapacağımız işlerden bir tanesi bütün hemşeri derneklerimizle tekrar da söyleyeyim, bütün sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla, kooperatif başkanlarımızla, Kumuca'yı temsil yetkisi olan herkesle bir araya gelip biz bir birliktelik oluşturacağız. Eğer bir olursak, beraber olursak açacağımız, açamayacağımız kapı olmaz. Kimse bize kapıları kapatmaz. Ben nasip olur belediye başkanı olduğum zaman belki tek başıma bir güç değil. Ama ben de yanıma dernekleri aldığım zaman muhtarlarımızla, kooperatif başkanlarımızla orayı temsil eden siyasi görüşü ne olursa olsun bütün parti temsilcilerimizle bir araya gelip birlikte randevu alıp ziyaretlerde bulunursak iş, adam, iş adamlarımızı yöremize davet edersek, milletvekillerimizin kapısını çalarsak hiçbir kapıdan geriye borç dönmeyeceğimizi zannediyorum. Birlik, beraberlik çok önemli. Biz bu birbirlik ve beraberliği sağlamak istiyoruz. Evet, son Gençlerimiz bir... için de evet. bu konuda şunu söyleyeyim, yani Kumuca'ya iş alanları oluşturmak için biz Kumuca'da lokomotif görev göreceğiz. Bu konuyu da çok önemsiyoruz. Aslında son sorumuzun cevabını da şimdi siz vermiş oldunuz. Kumuca çıkma sokak bırakıldı, üvey üve evlat görüldü, yeteri kadar hizmet alamadı şeklinde sorular var. Bununla ilgili aslında belirli sizin söylediklerinizi... Şunu da söyleyeyim, yani evet. Kumuca'da yapılan yatırımlara da biz teşekkür ederiz. Hı olan yatırımlara kim olursa olsun teşekkür etmek lazım. Teşekkür ederiz. Ama Kumuca dediğiniz gibi ihmal edildi. Evet. Kumuca yeterli ilgiyi, alakayı göremiyor. Bu konuda biz Kumuca'nın sesini duymak istiyoruz. Kumuca'nın sesi de olmak istiyoruz. Bölgemize sahip çıkmak istiyoruz. Her şeylerimiz bize sahip çıksın. Biz de birlik beraberlik içerisinde Kumuca'yı çok daha ileri noktalara taşıyacağımıza inancımız evet. tam. Peki. Ee, ben soruları bitirdim. Aslında programda bir buçuk saat oldu. Programın da sonuna geldik. Ee, teknik olarak bilgi verin. Toplamda programı 823 kişi izledi. Ondan 120'ye ulaştınız. Ondan 120 izleyici oldu. Ee, ben sizi çok tebrik ediyorum. Gerçekten önemli bir rakam var bunda. 800 kişi izledi. İzliyor olması şu saatlerde. Gerçekten önemli. Ee, biz programımızın son bölümünde sizin duygularınızı, düşüncelerinizi, söylemek istediklerinizi alalım. Sonra programımızı bitirelim sadece. Buyurun, neler söylemek yani Anlatamadığınız eksik kalan şeyler Anlatamadığınız eksik kalan tabii ki şeyler var. Bu program içerisinde e, hepsini söyleyememiş olabiliriz. Evet. Hepsini ifade edememiş olabiliriz. 
Ama özetle şunu söylemek istiyorum. Hı. Ben Kunca'da yıllardır Kunca'da büyüdüm, Kunca'da doğdum. Kunca'da iş hayatımı sürdürdüm. Burada yaşayan herkesi ailem olarak görüyorum. Daha önce de ifade ettim. Nasıl ki ailem için çalışmışsam, onlar için de gece gündüz çalışacağıma söz veriyorum. Seçim geçtikten sonra da bize oy veren, vermeyen, herkesi kucaklayıp en iyi şekilde hizmet etmeye gayret göstereceğimize ekibimizle birlikte söz veriyoruz. Evet, e, son bir soru daha var. Bunu da ben sorayım diye. Son dakika gelen soru. İktidar Belediyesi hizmet alıyor ama e, buna rağmen böyle diyorlar ama buna rağmen Karat Belediyesi kapandı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Siz muhalefet bir ayırısı olacaksınız. Siz, bunu daha önce e, ki konuşmamızda söyledik. Şu anda nüfusumuz 2225. Yani bir 225 kişi daha Kunca'dan göç ettiği takdirde Kunca köyü olarak kalacağız. Bizim e, zaten öncelikli yapmak istediğimiz biraz önce de ifade ettik. Nüfus artışı sağlamak, göçü engellemek bu konuda tedbirler aldık. Eğer biz bu tedbirleri almazsak biz yapacağımız tüm sabahtan saydığımız hizmetleri biraz önce saydığımız hizmetleri yararlanacak insanlarımızı Kunca'da zaten tutamayacağımız gibi aynı zamanda köy statüsüne kavuşmasını da engelleyemeyeceğiz. Bütün derdimiz, bütün niyetimiz Kunca'yı daha iyi diye yerlere taşımak, Kunca'ya hizmet etmek, Kunca'nın nüfusunu arttırmak, insanları aç ve iş sahibi yapmak. Son olarak kamera karşı seçmenlerimize Kunca halkına söylemek için sizi izleyenlere sorularıyla ve birçok destek mesajı da var. Bunları okumadım. Bunları neler söylemek istersiniz? Bir dakikayla özetleyebilir misiniz kamera karşı? Değerli hemşehrilerim, ben bu yola çıktığımda bir ceketim, kendim Kunca Belediyesi'ne ayrıldığım bir fotoğrafım vardı. Bu fotoğrafı da tekrar ekrana yansıtmak istiyorum. İlk yola çıktığımda bu haldeydik. Sizler sayesinde, sizler tüm desteğiyle bugün çok şükür çok iyi durumdayız. Bizlere destek oldunuz. Bugüne kadar beni yalnız bırakmadınız. Hepinize Sonsuz teşekkür ediyorum. 30 Mart tarihinde de bizleri yalnız bırakmayacağınıza, bu evladınıza sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Ben de sizlere gece gündüz demeden gayretle çalışacağıma, konucamızı sorunlarından arındırılmış modern bir belde haline getireceğimize söz veriyorum. Ve son olarak şunu söylüyorum. Gelin güzel beldemizi hep birlikte örnek bir kent haline dönüştürelim. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Evet, İsmail'e biz de seçimlerde size başarı diliyoruz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Eğer seçimlere kadar planlamamızda vakit kalırsa, vakit ayırabilirse size çok memnun olurum. Bir kez daha hem genç aday olarak sizi burada görmek isterim. Umarım belediye başkanlığı seçimlerini kazanır, yanınıza ziyarete geliriz diyorum. İnşallah, yani, nasip kısmettir her şeyden önce, evet. nasipse. Ekibinize de arkadaşlarınızla da başarı verdiler. Çok teşekkür ederim, böyle bir inşallah bize verdiğiniz için. Çok sağ olun. Evet, Bartın Tayyip Süreyt TV izleyenleri Bartın Gündem programının sonuna geldik. Yarın sabah programımız 10'da olacak. Sabah 10'da tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kasap.